Fondo Sonora con Luis Alberto Medina. Buenas noches, los saludo con mucho gusto, su servidor Luis Alberto Medina le da la bienvenida a la segunda emisión semanal de A Fondo a través del 151-1151 HD Mega Canal desde Hermosillo para todo el estado y también en la plataforma de Proyecto Puente en proyectopuente.com.mx, en Facebook Live de Proyecto Puente, en el YouTube de Proyecto Puente también tenemos canal de YouTube que usted nos puede ver en cualquier hora desde su teléfono también, si se va a desplazar ahorita de su casa, donde se encuentre, se puede conectar a través de su teléfono celular, baje la aplicación, eh, tiene iPhone en la Apple Store o en la Apple Store o si usted tiene Android en Google Play, en Google Play, ahí usted baja la aplicación de Proyecto Puente y ya nos sintoniza hoy o mañana en la mañana a las 8 también a través de Megacable. Hoy a fondo tenemos un eh, tema que al parecer estaba en secreto pero salió a la luz la semana pasada, que es eh, la propuesta del diputado de Morena Martín Matrecitos para incrementar lo, los grados de alcohol permitidos en la sangre a la hora de circular en las calles. Por ejemplo, recuerde usted que se tenía o se tiene actualmente el punto 40 grados de alcohol. La propuesta del diputado es aumentarlo a punto eh, 0.8, a punto 80, 4 grados más. Y se abrió el debate en el Congreso de manera muy interesante, asociaciones civiles, especialistas, de una manera, vamos a decirlo, eh, de bajo perfil. Pero el diputado decidió en el Congreso eh, posponer su aprobación, ya estaba en comisión, no bajó a pleno, es decir, para discutirse y aprobarse y se está debatiendo en diferentes círculos sociales y es por eso que la hemos traído aquí porque, eh, ojo, los eh, accidentes de tránsito, el alcohol influye demasiado en nuestras vidas, ¿eh? es decir, eh, es causante de o impulsa la violencia doméstica, familiar, los accidentes, las muertes y para muchos es considerado como el primer caso paso el alcohol cuando se tiene contacto en la adolescencia como el primer paso para otras drogas es decir obvio para otros es también el de consumo social para otros que se pueden medir para los que pueden disfrutar o para los que pueden refugiarse es de alguna manera algo que está muy presente en nuestra sociedad y por eso debe debatirse eh, como lo merece periodísticamente. Le doy la bienvenida al diputado Martín Matrecitos, que está acá con nosotros. Bienvenido. Buenas noches, bueno, buenas, diputado. Buenas noches, buenas noches, Alberto. Buenas noches, compañero. Gracias por estar por acá. Está también el director de Amor y Convicción, Omar Valderrama. Eh, bienvenido. ¿Qué tal? Un gusto, Luis, estar acá con ustedes y, y gracias al diputado que está aquí presente y gracias por tomarnos en cuenta acá. Al contrario, también está un ex juez eh, calificado que es asesor de la propuesta que ahorita la vamos a invitar, eh, José Luis eh, Hoyos, eh, quien en materia legal está sosteniendo este proyecto. Eh, en contexto le pongo, el primero de enero del 2014 entró en vigor una serie de reformas a la ley de tránsito en el Estado, entre ellas la reducción del límite permitido para conductores en Sonora de punto 80 a punto 40 eh, grados de alcohol en la sangre. Hoy es la propuesta de volverla. Esto significa que si bien antes se podía tomar el equivalente a casi cuatro cervezas, a partir de esa reforma tendrían que ser menos de dos bebidas embriagantes de este tipo. Eh, de igual forma, quienes rebasaban o rebasan esos límites en la legislación actual se consideran conductores puni punibles, por lo que deben ser eh, presentados ante el Ministerio Público. Estas reformas en su momento se hicieron con el fin de disminuir las tasas de mortalidad por causas eh, de accidentes viales al atender los factores de riesgo por causas eh, evitables. En este contexto, según datos del INEGI, de acuerdo a documentación de eh, Proyecto Puente y a fondo, eh, esto permitió, por ejemplo, que eh, si podemos vestir con las gráficas, en el año 2013, con el 0.8, el 0.80, mire usted, ahí está, eh, por ejemplo, cómo es que había eh, ese número de eh, accidentes de tránsito. Y después se, hubo una serie de reducciones, 2000, eh, por ejemplo, 14, eh, hubo en el 2013 un total de 10.000. 451, 2014, 12,604, eh, en el 2015, 11,960, 2016, eh, mm, hubo 13,145, eh, así estaban, ¿no? Eh, pero con aliento alcohólico se ha ido disminuyendo, que es el punto rojo con aliento alcohólico y los accidentes de tránsito son en azul. 
por ejemplo, ¿no? que hay una especie de eh, permanencia, pero también una danza de accidentes y una eh, se mantiene, oscila, ¿no? El 2015, por ejemplo, o, o 1.105 personas con aliento alcohólico detenidas, en el 2016, 851, en el 2017, 772. Es lo que está disponible el INEGI. Ha ido, ha ido bajando el número de detenciones con aliento alcohólico, de acuerdo a lo que dicen las estadísticas del INEGI. Ese es el contexto. Ese es el contexto para cruzar eh, contexto legal de cómo estamos, de dónde venimos y qué es lo que dice el INEGI, que es pues la fuente de información de mayor credibilidad todavía. Espero que no le quieran meter mano ahí en la cuarta transformación, eh, porque eh, sí eh, es una referencia para debatir eh, estadística de datos duros eh, sin visión política o, o partidista. Este es el contexto. Abro, diputado, ¿cuál es su propuesta y por qué? Pues nosotros estamos tratando de, de dar respuesta también a una sociedad eh, que está protestando por una serie de medidas que están provocando extorsión. Entre estas, la ley Perla Suzuki se dio en un contexto de una serie de, de, de multas con tal de, de recabar eh, eh, recursos para la hacienda pública. Esa administración de López Caballero se dedicó nada más a estar... A estar eh, eh, a la cacería de, 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 de recursos tanto por la vía por la vía legal de las multas los conceptos de las multas de tránsito pero también lo que por debajo de cuerda ingresaba a las arcas municipales que fue el pretexto que hizo la Perla Suzuki lo que hizo fue cerrar ese círculo para hacer aún más eh, propicio y propiciar más los actos de corrupción y la recaudación sin implementar un verdadero programa de, precisamente de prevención, de sensibilización del ciudadano. Con leyes no, 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 no es como se tiene que... Las leyes son una parte, pero no es un todo de una política pública. También debe ir a, acompañado de mentir, medidas preventivas de disuasión del consumo de alcohol. Eh, una, eh, el, que, por ejemplo, que, eh, que sostengan el incremento de la recaudación, por ejemplo? No, no, es que, es que la recaudación... En los tiempos de López Caballero fue lo más fuerte que hubo. No recuerdo, yo fui regidor y fui ah, crítico cierto, de esa regidor. propuesta uh -huh. en el sentido de que era un afán recaudatorio. Si fuera, no fuera recaudatorio, pues eh, son otras las medidas que se deben de implementar, uh -huh. como se hace en la Ciudad de México, el arresto obligatorio. Pero no es recaudatorio, pues. Yo estoy consciente de que se ha avanzado mucho con estas nuevas aplicaciones es lo que ha venido a repercutir también. Pero algún, que ahora... algún, hubo alguna métrica, me refiero a que eh, se estuviera de que ese afán recaudatorio eh, se comprobó en un incremento de recaudación. No, por no ese... sí, están los datos, no los tengo aquí en la mano, okay. pero, pero voy a hacer ese análisis eh, de la recaudación que se dio por ese concepto y van a quedar asombrados de los miles de millones que, re, que ingresaron eh, lo que de sí manera es que legal y lo ¿no? que por debajo de cuerda ingresó con los actos de corrupción. Además de que al momento en que los policías estaban más preocupados por estar en los retenes, ¿qué pasa? Según estadísticas del Inegi, también ahí se incrementaron de manera desproporcionada los robos a casa habitación. Quiere decir que en esas, en esas horas en que se ponen los retenes, pues los delincuentes hacen de las suyas. En vez de, de, de que el policía esté patrullando las colonias, está en los retenes. O sea, yo... Debe haber un equilibrio allí entre lo que tiene que ver con una política de recaudación y una política que de, y de extorsión también que se da en las corporaciones policíacas. Pero también ahí nosotros tenemos el dato. Lo que quiere decir en el 2014 hubo 465 robos a casa habitación. Para el 2018 se disparó a 855. En Hermosillo. ¿no? En Hermosillo. Estamos hablando de aquí de los robos a casa habitación. Nada más para poner una referencia, yo sé que es multifactorial. Exacto, pero, voy. pero poder decir que fue por los retenes que incrementó porque, los robos. Pues no tenemos la, 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 la esta, ¿cómo dice? La estadística real, pero sí podemos decir que en esas horas de los retenes es cuando la, los malvivientes los roban viviendas y los policías están cazando borrachos afuera de los restaurantes o están en los retenes. Y la otra es que los detenidos por ese mismo concepto de robo a casa habitación o a comercio 
bueno, a habitación a comercio, pues comercio que no están en el, abiertos al público a esa hora, ¿no? Se dispararon de, de 500, los detenidos por ese concepto de robo a casa habitación de 534 que se detenían en el 2014, bajó a 67. Uh -huh. Y es atribuible a que la policía no está haciendo su trabajo, sino que está cazando, cazando borrachos. Es lo que se dedica a muchos. Y, y la queja de la ciudadanía, yo recorrí mi distrito y no hay ciudadano que no, se que no haya tenido un pariente, un vecino, un amigo, que no haya sido detenido por cualquier causa eh, que, de, de que relacionada con el alcohol. Y si no, de todos modos te detienen y te llevan y te sacan dinero. Y eso es el clamor de cada día. Yo pienso que una cosa es la prevención y la rehabilitación. Esa es materia de otro ámbito. Nosotros tenemos que legislar también en base a la realidad, a la realidad que uno palpa y siente de sentir ciudadano. Yo creo que... Claro, pero aquí también, también en base a un estudio... En base a un que, estudio... Que, que reforzara, que reforzara por ejemplo... De nosotros hacer esta propuesta, consultamos lo que dice la Organización Mundial de la Salud, lo que dice el propio Programa de Nacional de Alcoholemia, lo que dicen algunas legislaciones estatales, y no estamos fuera de la norma. Estamos ¿Y qué dentro dicen? de la norma. Que, que hay que volver la, a hacer la, la pero, pero, a ver, pero diputado, a ver, a ver. Eh, pero la, la OMS dice, por ejemplo, que eh, incluso califica al alcohol como una enfermedad incurable, es decir, y la calificó como una enfermedad mortal desde los años 50. Sí. Ahorita eh, no sé si hay exigido, eh, emitido alguna norma a la OMS en donde diga que eh, se tienen que permitir más alcohol en la sangre a la hora de circular en las calles. No, no, lo que permite... ¿Cuál sería el argumento? El argumento está basado no en ocurrencias. Son soportes técnicos avalados por médicos donde dicen que el punto .04 a una persona no le puede detectar nada. Un médico por ética no te va a, a, a remitir a ti porque tienes punto .04 porque no tiene ningún elemento para poder sancionarte. Uh -huh. De hecho el sentir de algunos ministerios públicos que nosotros entrevistamos, que platicaron con nosotros, que inclusive participaron en el foro, es que ellos dicen que, poco. que que este, que no no sé, en realidad no lo vienen aplicando. Sin embargo, queda a disposición de otras personas ahí donde se dan las cuestiones de extorsión. Nosotros lo que queremos erradicar también en esta parte es la extorsión que se da en la corporación y armonizar la ley a otras leyes que hay como en Estados Unidos, como lo hay en en, 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 en la Ciudad de México el propio Tribunal de, Alcohol, de Alcoholemia y inclusive hasta la Organización Mundial de la Salud propone que el ideal sería el punto 5, no el punto 04 todavía hasta ahí eh, eh, se dio tanta corrupción en ese, en, ese, en ese trienio que se cerró la pinza uh -huh. al momento de yo apruebo yo endurezco por aquí, tú por allá y agarramos recaudación y recaudación porque desde un principio tuvo tintes recaudatorios, no tuvo tintes de ninguna manera. Tuvo no se socializó, de, no se debatió lo suficiente. De prevenir, porque campaña no se debatió, de pre... no se debatió lo suficiente. No, no, no se, se debatió, además de que cada, abren, en ese tiempo es una serie de tiendas de, de conveniencia que se, que se estaban aprobando. Yo no apruebe ninguna como regidor, porque todos los auxos son expendios disfrazados de de tiendas de autoservicio. En, en, Yo no autoricé ninguna en mi legislación. Sí, ahorita voy con datos duros entonces, de, de cuántos en esa, Entonces, hay? por un lado, te Yo. pongo para que tomes y por otro lado te sanciono. Hay eh, en el Estado 6,332 licencias de alcohol. Se han entregado 190 licencias y se han dado de baja 71 licencias durante el sexenio actual en Sonora. Eh, son datos duros eh, que ahorita le voy a diseccionar, que compartió la directora de alcoholes en eh, Proyecto Puente. Estamos en a fondo y vuelvo con Omar Valderrama. Vamos a abrir el debate para los dos diputados. Muy interesante la argumentación. ¿Qué opina usted, por supuesto? Eh, nos puede escribir en arroba el Alberto o Medina, arroba eh, Proyecto Puente para interactuar. Hay, por ejemplo, fíjese usted a la fecha, eh, lo que dijo la directora de alcoholes es que estas 6,332 licencias pues están prácticamente vigentes aquí en el estado volvemos a fondo sonora con Luis Alberto Medina Hidrotec somos los mejores fabricantes de tinacos y cisternas 
Contamos con recicladoras y purificadoras de agua, hidroneumáticos, bombas y sacos de sal en pellet desde 85 pesos. Visítanos en Calle Olivares, esquina con Tlaxcala. Hidrotec, expertos en almacenamiento de agua. Las tradiciones sonorenses deben conservarse y vivir en familia con harina preparada para tortillas caseras Los Gallos. Con solo agregar agua, se preparan riquísimas tortillas caseras. Del comal a tu mesa, con la harina para tortillas caseras Los Gallos. ¡Ey! ¿Qué estás comiendo? Me estoy saboreando con la nueva salsa sonora extra picante. ¡Arde! ¡Saca! ¡Sonora que arde! Nueva salsa sonora extra picante. Siguen sin enviarte los reportes. Nada, y la juntas en 20 minutos. Márcales, con la telefonía de Metrocarrier comunicas a tu empresa. ¿Pero se puede para todos los que trabajamos aquí? Sí, y no hay límites de líneas o extensiones con los mejores conmutadores. ¿Incluyen llamadas a celular? También, los minutos que tu empresa necesita. ¿Y los equipos? No te preocupes, te incluimos los mejores conmutadores para que tu empresa se comunique sin problemas. Más rápido, estable y seguro. Hazlo aún mejor con las soluciones de Metrocarrier. Hola, tengo una pregunta para ti que eres empresario. ¿Sabes qué es colaboración? A ciencia cierta no tendrías por qué saberlo. Lo que sí deberías saber es que haría mucho más productiva tu empresa. Somos Hola y queremos que logres más de TI conectando todos los dispositivos de audio, voz y video de tu empresa para usarlos como herramientas con las que tus trabajadores puedan colaborar, compartiendo información en tiempo real con la mejor conectividad. Brindamos la solución a tu medida para facilitarte la toma de decisiones y agilizar tus procesos de negocio. Suena bien, ¿no? Tú ya conoces Norton Security. Lo que tal vez no sabes es que ahora al contratarlo te protege hasta 10 dispositivos entre computadora, tablet, laptop o celular. Tú decides. Megacable te ofrece Norton Security al contratar tu servicio de Internet con planes desde $39.90 al mes. Protégete hoy mismo. Fondo Sonora, con Luis Alberto Medina. Volvemos, estamos desde Hermosillo en el Fondo Sonora a través de 151.151 HD Mega Canal y también en la plataforma de Proyecto Puente, en proyectopuente.com.mx, Facebook Live de Proyecto Puente y en YouTube de Proyecto Puente también en el, en el canal, mañana a las 8 en Proyecto Puente Mega Cable. Está muy interesante aquí el tema, ya vamos a entrar a debatir porque Omar Valderrama, el director de Amor y Convicción, tiene otras eh, estimaciones en cuanto a, a, al consumo de alcohol se refiere. Está Martín Matrecitos desglosando, diseccionando su proyecto para incrementar el consumo de alcohol en la sangre de punto 40 a eh, punto 8 o, o a punto 80 vaya en, en la sangre, es decir, para circular bajo influjo del alcohol. Eh, de, en el 2013 fue la última reforma. Esto decía la directora de alcoholes en cuanto al número de eh, licencias que hay en el estado, por ejemplo, es decir, eh, cuántos, eh, por ejemplo, establecimientos operan alcohol en Sonora. Mira, el padrón que tenemos registrado actualmente en el municipio de Hermosillo son de 1.409. Esta eh, incluye obviamente Hermosillo, Bahía de Quino, el poblado Miguel Alemán y las zonas rurales al, contiguas al municipio. Es todo en general, todo el panorama, ¿no? Eh, licencia se refiere tanto a restaurantes, a eh, bares, sí, oxos, todo, son, ¿no? Me imagino. Son, eh, o sea, si, si quieres este, te, te las desgloso. O a sea, ver, por son, favor, sí, sí, sí. Mira, de agencias distribuidoras existen 36. Uh -huh. eh, va a Villar y Boliche hay 10. Ah, Disculpa, agencias distribuidoras son es eh, las cerveceras. ¿o no? Agencias distribuidoras son cerveceras o alguna algún este punto de venta que tienen justamente afuera de la de la agencia distribuidora, Muy que bien, son tú. las los digamos los 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 depósitos anexos a las agencias. Ok, Villar o Boliche hay 10. Villar Estamos o hablando Boliche. de okay. puro, hermo, puro hermosillo. Ajá. Cantinas uh -huh. hay 63. Eh, centro de eventos, o sea, centro de eventos, salón de baile hay 21. Uh -huh. eh, centros deportivos o recreativos hay 15. Centros nocturnos hay 28. Expendios hay 266. Centro nocturno con espectáculos de baile hay 9. Eh, fábrica eh, hay una. Fábrica de cerveza artesanal hay dos. Fábrica de producto regional típico hay una. Hotel o motel 37. 
restaurante 207, restaurante bar 144, tiendas de autoservicio 410. Ese es el contexto de cómo se distribuyen eh, a grandes rasgos las 6.332 licencias de alcohol que nos decía en Proyecto Puente la directora de Alcoholes. Está Omar Valderrama, quien tiene otros datos, y aquí pues se abre, por supuesto, te dejamos exponer primero, y el diputado, lo, en cual puede también usted interrumpir o dar una vaya aseveración o valoración de lo que digas. Omar, ¿cómo ves? la Primero, quisiéramos escucharte lo que propone el diputado. Tú no estás de acuerdo, ¿verdad? Primero que nada, pues muchas gracias. Buenas noches la, y bienvenido. La oportunidad de, de, de debatir y de dialogar. Creo que con este tipo de ejercicios la sociedad gana. Al final de cuentas, no debe de suceder lo que un diputado propone o lo que una persona eh, quiere, sino lo que sea lo mejor para la sociedad. Y creo que este es el propósito del por cual estamos acá. Número uno, de una manera respetuosa, yo considero que la propuesta de ley que lanza el diputado aquí que nos acompaña está sostenida sobre arenas movedizas de una manera eh, muy observable. Son dos cosas diferentes, eh, Luis Alberto. El tema de la, de la inseguridad que vivimos día a día debido al incremento de consumo de sustancias adictivas, el robo a casa habitación, la violencia por el narcomenudeo y todo esto, eh, incluso es otro tema también el tema de la corrupción se ataca de una manera es sistemática con diferentes líneas de acciones y otra cosa es proponer eh, una ley que busca elevar el permiso el diputado le llama armonizar verdad pero al final de cuentas es darle más permiso a una persona para que traiga más grados de alcohol al, al, en la sangre para poder conducir un vehículo no a grandes rasgos eso es lo que como sociedad entendemos tenemos que comprender que estamos hablando de una droga primeramente el alcohol es un depresor del sistema nervioso central no hay otra droga que produzca más problemas sociales que el alcohol. Está sumamente comprobado, está detrás de la violencia doméstica. Incluso hay estudios eh, que están detrás del ausentismo laboral. Eh, el alcohol está, es, es la droga de inicio y ahorita voy a dar una serie de, de cifras de otras sustancias. Entonces, para entrar en contexto, estamos hablando de un tema en el cual, en medio del asunto, está una droga legal que es el alcohol. Por darte algunos datos... La Secretaría de Salud, en su encuesta Cuéntame, en el 2005, estableció que el 58% de los jóvenes de prepa y secundaria ya habían probado por lo menos una lata completa de alcohol. En cuanto a los accidentes de tránsito, la Organización Panamericana de la Salud publicó que México ocupa el séptimo lugar a nivel nacional en muertes por accidentes viales. Estamos en séptimo lugar en el mundo en este tipo de, de, de muertes. Eh, Sonora es cuarto lugar nacional en muertes por accidentes viales. Este dato es del Inegi. Y las principales, otros, te estoy mm, diciendo diferentes um, estudios, ¿no? Por ejemplo, este lo dice la Encuesta Nacional de Adicciones. Dice, principales causas de muerte en México son los accidentes automovilísticos. 57% de la población joven en México consume alcohol de manera regular, más de la mitad. El 54% de las muertes por accidentes viales en el país ocurre entre jueves y sábado. 34% de los jóvenes mexicanos que mueren en accidentes vehiculares tenían alcohol en la sangre. ¿De acuerdo a qué fuentes me estás diciendo? Esta es um, la encuesta nacional de adicciones del Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes. Lo pueden consultar, googlearlo, textual, y es el primer estudio ¿Qué aparece? Eh, que aparece. ¿no? Entonces... Um, obvio decir que en la organización que represento encuestamos, ¿verdad? Cuatro de cada diez eh, menores de 15 años ya han probado esta sustancia adictiva. Entonces, para entrar en escena, estamos hablando de una droga. Ahora, ¿qué es lo que a mí me preocupa todavía un poco más de esta ley que, tiene, que está llena de factores de riesgo? Lo que más me preocupa, eh, Luis Alberto, es que un diputado proponga una ley, para mi punto de vista, en lo secreto. Yo tuve contacto con el director de salud mental, no está enterado. O sea, es la máxima autoridad en temas de adicciones. No está enterado de esta ley, ni se le consultó. Dos, hice un consenso con organizaciones de la sociedad civil, me incluyo. A mí nunca se me preguntó qué opinas al respecto, luchadores sociales de tanto tiempo, tampoco. Tres, 
presidente de la Sociedad de Padres del Estado de Sonora, Cecilio, tampoco. Eh, en un grupo de académicos con los que participamos de, de escuelas, no están enterados de esta ley. Entonces, me preocupa que el diputado, impulsado, motivado por causas que realmente desconozco, hoy las comprendo un poco más, trate de cambiar una ley que va a tener consecuencias en todos los ciudadanos del Estado de Sonora, impulsado por un grupo cervecero muy pequeño. Que yo no tengo problemas, todos pueden... ¿El diputado impulsa ese grupo cervecero? Pues, ¿quién está detrás de impulsar? Un... Aquí, la pregunta es, ¿a quién beneficia esta ley? Diputado. ¿A quién beneficia ves? esta ley? Esta pues es una es pregunta. Que eres muy literal tú al hacer las apreciaciones, pues. Como, no sé si tú hayas tenido algún problema con las adicciones, si lo tuviste o no lo tuviste, no. entonces tú consideras que yo no me puedo tomar un bote porque ya me voy a tomar toda la cantina. Yo creo que no debemos de ser, de juzgar por lo que yo creo a los demás. Hay leyes médicas, técnicas que sustentan esta, esta, esta iniciativa. No creas que es una ocurrencia. Estamos basados precisamente en los... Los, los médicos expertos en la materia, que son locales, los que dicen... Por ejemplo, ¿qué médicos locales? En el foro estuvieron presentes. En el foro estuvieron presentes algunos médicos ahí que estuvieron aporta, apoyando la propuesta. En ningún momento esta propuesta ha sido en los curitos como lo hace parecer. En los curitos nunca ha sido, porque inclusive esa iniciativa se subió por parte del, del, del diputado Colosio porque estaba en comisiones sin el consenso ni aval mío. ¿Por qué no se Porque todavía no se, ter todavía no se termina Sonora. la consulta, no se terminaba de consultar, inclusive te atendí a ti, déjame verlo, le dije, vamos a ver. Ya que está Entonces, la iniciativa. No, la iniciativa, yo tengo mi derecho de iniciativa, de meter cualquier iniciativa a consulta con la sociedad, después se consulta, viene el periodo, en ese periodo estamos. ¿Por qué no se consultó a las autoridades de salud del Estado de Sonora? Porque yo tengo mis referencias, mi derecho de iniciativa y yo hice algunas consultas. Tal vez no consulté a las que tú querías que consultara. No, pues es la autoridad Pero yo salud. consulté. Es la autoridad del Estado de Sonora en salud, no es la que yo quiero. Pero yo tengo mi derecho de iniciativa y ah, tengo no, mis fuentes duda. informativas también que me dan pie para que yo haga mi iniciativa. Después viene el periodo de consultas. A lo uh -huh. mejor la Secretaría de Salud, como dices tú, las instancias que tú consideres pertinentes participarán en otros en otras temáticas Estamos metidos donde en tenemos este que tema ver diputado. o sea en por este eso tema... pero no fue algo que estuviera acabado de ninguna manera allá le dije cuál fue la sí, cuestión sí, no porque por por no la no que estás hicimos, equivocado no, por no creas que fue por ti fue no, porque no, no, no estaba por terminado mira no, no por qué mí. pasó el diputado Colosio con todo respeto uh -huh. el diputado Colosio sin mi aval sometió a consideración del pleno la, 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 la iniciativa, cosa que no estaba suficiente discutida ni argumentada, ni socializada. Y él por su, por su porque estaba en la comisión, la subió. Yo pienso que sí. Yo como, o sea, pre presidente, un como presidente de una comisión, yo al momento de que aquí tengo una iniciativa que yo tengo en la comisión, la voy a subir sin darte conocimiento tú que la hiciste. Yo creo que no, lo que mínimo tengo derecho a saber, yo oye voy a subir la iniciativa, ya está consultada o todavía no está. ¿Y fue Colosio no, que la subió? La subió. Sin, sin avisarte. Sin siquiera decirme a mí, oye ya la voy a subir. Yo me enteré por los compañeros ahí de, de la comisión de Morena que me dijeron, ya, ya está tu, tu iniciativa para dictamen. Y viene negativa. Eh, un, o sea, un, un dato importante, según la Organización Mundial de la Salud, y esto ahí está, eh... ¿Usted sabe cuál es la principal causa de muerte de un niño y de un adolescente en el mundo? No me vas a decir que son las adicciones. No, los accidentes de tránsito, según la Organización Mundial de la Salud. ¿sí? Y lo que establece la Organización Mundial de la Salud, usted trae informes de la Organización Mundial de la Salud que a mí me gustaría revisar, porque yo sí le puedo mandar a su correo y le puedo hacer un resumen de un informe de la Organización Mundial de la Salud del 7 de diciembre del 2008, donde hace recomendaciones que ni siquiera deberían de estar en los países, si bien la máxima es el, el, los grados que usted está proponiendo, pero las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud es que ni siquiera debería estar al punto 4. No, y yo puedo coincidir contigo que está en nada. O sea, pero eso es... Tú lo, lo, la ley es, 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 es a conciencia. A ti te pueden poner una ley también y no porque te pongan una ley vas a dejar de tomar. 
Es incongruente, o sea, es ilógico. Somos esclavos de la Por más ley que te pongan, no te van a decir... No, voy, a voy a hacer un corte. Voy a hacer un corte y volvemos. Si abortes, y volvemos. No Estamos a en a fondo. Volvemos en la fondo. Es bien complicado. A Fondo Sonora, con Luis Alberto Medina. Hola, tengo una pregunta para ti que eres empresario. ¿Sabes qué son las redes empresariales? En sí no deberías saberlo. Lo que sí deberías saber es que harían mucho más efectiva tu empresa. Somos Hola y queremos que logres más de TI, contando con la red interna más innovadora que comunica todos los dispositivos de tu empresa entre sí y maximiza tus servicios de voz, datos y video para acceder a las herramientas o aplicaciones que necesites y poder compartir información. Monitoreamos tus redes para que tú solo te preocupes por tu empresa. Suena bien, ¿no? Oye, ¿me pasas la banera roja? Claro, aquí está. ¿Y esto? ¿A poco ahora son cuadradas? Sí, es la nueva imagen de las salsas México lindo. Te quedaste con el ojo cuadrado, ¿verdad? Conoce la nueva figura del sabor de las salsas México lindo. Hidrotec. Somos los mejores fabricantes de tinacos y cisternas. Contamos con recicladoras y purificadoras de agua. Hidroneumáticos. Bombas y sacos de sal en pellet desde 85 pesos. Visítanos en Calle Olivares, esquina con Tlaxcala. Hidrotec, expertos en almacenamiento de agua. Este tiene mucha estabilidad. La transmisión de este Papá, carro. Tranquilo. Lo que yo estoy buscando es velocidad. Mucha velocidad. Tú te mereces velocidad y el mejor contenido. Contrata Internet XView y Telefonía Ilimitada juntos al mejor precio. Tú te mereces Megacable. Y yo le dije que para velocidad, velocidad, mega cable. Todo el béisbol de grandes ligas, todo está en MLB Extra Innings por Mega Cable. Jugadas espectaculares y toda la acción de la temporada regular en siete canales exclusivos con lo mejor del rey de los deportes. Contrátalo con tres pagos de 450 pesos o a un precio especial de contado. MLB Extra Innings es un hit por Mega Cable. Si este año tu propósito es ahorrar, la promoción 13x12 de Megacable debes aprovechar. Te garantiza un año completo de diversión y un mes adicional sin costo. Más el doble de velocidad de internet y Fox Premium con los mejores canales. Cumple tu propósito. Paga un año por adelantado de todos tus servicios y aprovecha. Fondo Sonora, con Luis Alberto Medina. Volvemos ya a la última etapa de A Fondo Sonora. Estamos a través de el 1151, 1151-1151 HD Mega Canal. Se puso muy bueno el debate con el diputado Martín Matrecito y Omar Valderrama. Diputado, ya para cerrar, porque trae también un ex juez calificador que es quien está también asesorando. A ver. Quisiera decir que estas medidas también irán implementadas de otras otras reformas a la ley de tránsito que tienen que ver con las sanciones. ¿Qué es lo que va a pasar con aquellos conductores reincidentes o que rebasen el nivel de tolerancia? Pues será uno, unos castigos diferentes que ya están en, el, en la ley de tránsito, pero habría que, que redondearlos ahí para ver la cuestión de llegar también en una segunda ocasión. O sea, darle la oportunidad de que sea arresto, arresto trabajo comunitario, o, este, o, o, o pagar la multa en una primera. Si aquel persona se vuelve a ser detenida, implica arresto por 36 horas. Y, y después es el retiro de la licencia, porque una persona ya tiene problemas de, 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 con el alcohol, no puede seguir conduciendo. Y a retirarle la licencia, habría que ver cómo se instrumentan esas medidas. Yo estoy dispuesto a... A, a ver qué es lo que se puede, pero pues con organizaciones así como el compañero, pues es que es como querer convencer a, a, por ejemplo, a una persona que cree en una religión, no lo vas a convencer porque es, es su dogma. Pues. Pero lo dice o sea, por el tato, pero yo, el dogma del tato. Yo en lo personal, yo sí puedo aceptar sugerencias y, a, y, y, de, y, y, y estoy en muchas coincidencias con, con, con lo que hay que hacer con la parte de prevención. Eh, eh, de, de, de la prevención de la concienciación del ciudadano de que no tome nada mejor que lo preferible pero puedo coincidir 
Muy bien. Pero no coincido en porque yo pienso de una manera coartarle los derechos que legítimamente permite la ley a otras personas. Yo pienso que no debemos de ser tan severos en ese caso y respetar los derechos de, de terceros. Porque el límite permitido es punto .08 y así lo maneja no, pues, la ley. Por eso se está debatiendo, ¿no? Digo, Hay en, el, digo, a ver. En, el, en la República Mexicana, a nivel Muy nacional, bien. en otros países como Estados Unidos, Reino Unido, tienen esas prohibiciones. Aparte, tenemos un soporte que también nos hizo llegar la Canirac, donde dice cuáles son las repercusiones que ha tenido esta ley en, el, en, el, en, el, en la cuestión de la venta de alimentos en los restaurantes, por la, precisamente por la extorsión que se da afuera de los de los de, de, de los de los bares y de las tiendas, no bares sino más tiende, más bien restaurantes donde consume la gente y parece que prácticamente Muy bien. Pues los están cazando Opa. yo creo que yo, yo quiero hacer una, que una, una, una aclaración eh, no estamos en contra de que la persona beba bebidas embriagantes o haga con su vida lo que ellos consideren si la gente quiere beber, que beba. Si quiere tomar, que tome. Yo no, yo no soy nadie para juzgar a una persona. Pero yo me hago la pregunta, ¿qué padre de familia en el estado de Sonora está de acuerdo en que una persona tenga más posibilidades de traer más botes de cerveza en el organismo mientras maneja? Esa es la pregunta. ¿En qué me beneficia a mí como ciudadano que haya más permiso para que las personas puedan beber eh, eh, traer más grados de alcohol permitidos el diputado dice es que tú los usas todos por igual no, todo lo que he dado acá lo he dado en base a referencias según la organización central de alcohólicos anónimos México tiene 14 millones de bebedores problemáticos Luis Alberto 14 pues millones ese, en entonces, otra versión entonces entonces hay Adelante, todo este joven. tipo de personas. Por eso le digo que el trabajo es orientado hacia otra, hacia otra cuestión Esta que es muy ley diferente. No tiene absolutamente no. nada de promoción de la salud, la prevención, las campañas. Es una ley. Es que no eh, se puede confundir. La ley, pero, pero va empezando el debate, ¿no? También. Sí. A ver, o sea, es decir, lo que es. Eh, sí, el hecho así de es. que un grupo que, que defiende en este caso eh, el alcohol, porque ese es el punto, ¿verdad? ¿Cómo yo logro? Porque yo sí lo veo es buscar incentivar más el consumo de alcohol. ¿Están detrás grupos del diputado? Por ¿quieres? supuesto, pues lo acaba de decir. Ser? Incluso dijo no. a la... A la a yo la estoy obligado a, a como representante a escuchar uh -huh. a todas las voces. Así como te escucho a ti, y yo estoy tengo de derecho a, a escuchar Pero a los usted empresarios. Usted no puede cambiar una ley nomás porque un grupo, perdiendo. un grupo no, quiere no. ensanchar su billetera Son muchos, a raíz de muchos riesgos. Muchos efectos colaterales los que está provocando. A mí me preocupa no que usted... Es... A mí me preocupa que usted invierta su talento, porque es una persona altamente talentosa y tiene mucha trayectoria política, su tiempo y dedicación para poner a trabajar a la Comisión de Seguridad Pública en elevar los grados de alcohol al volante. No, Cuando yo tenemos soy portavoz. A ver, ¿qué dice el diputado? Yo soy respecto? portavoz ¿Tenemos de las la, quejas vamos, vamos de muchos ciudadanos de la, de, del Estado de Sonora. No, no, Hermosillo. Soy portavoz. Uh -huh. Yo soy un representante. ¿Dónde está la Y representa a esos grupos. Omar, déjame escuchar También, Omar, yo favor, creo que aunque seamos nosotros un partido de izquierda, nosotros tenemos que escuchar a todos los sectores, por eso estamos escuchando a la candidata, diputado. que también Omar, hay muchos, tato, nos, a ver, por nos favor, dio tato, un soporte, el diputado, un ver, soporte de todas lo, lo, las repercusiones que ha tenido esta ley en el sector restaurantero y hotelero, cómo ha impactado el turismo, cómo ha impactado el sector, lo que aportan eh, esos restaurantes y hoteles, lo que le aportan a la economía, los empleos que dan al Estado uh -huh. y cómo se han visto mermadas sus utilidades por temor a que un turista no puede venir tomarse unas dos cervezas porque tiene miedo que lo extorsione. Esas son las expresiones de, de, de ese sector. Yo estoy obligado a escucharlos. No, no, Así como duda. abrimos este foro para escucharte a ti, yo estoy obligado a escuchar a todos los sectores porque yo represento a todos, no represento Dame a un sector. Usted, ahora, pues, es usted, lo que quiere, nomás para redundar, el, de, permíteme Omar, lo que quiere decir el diputado es que su propuesta está sustentada en foros, en, en el diagnóstico que trae Canirac u otros sectores que están a favor y más esas fuentes de, 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 de la referencia, ley? ¿no? Es decir, dice, lo que usted dice, ¿no, diputado? Yo, usted está escuchando a ese sector que sí quiere y Omar Valderrama representa ese sector que, que no, no quiere. quiere. Pues, Omar, somos ahora sí, muchos adelante. sectores. Ese es el punto. El diputado impulsa una ley obedeciendo motivaciones de un sector que todos lo conocemos y respetamos um, los, lo que se está buscando de este sector, la motivación que los mueve 
por, por elevar los grados de alcohol y, y el, elevar más la permisidad para tomar. Eso no es de hoy, es de siempre. Es la batalla de los cerveceros. El mundo no, este es, no es crisis, permíteme, yo lo escuché. no es permíteme, negro y blanco. Permíteme, a ver, permíteme, vamos a escuchar a Omar ahora. Permíteme, vamos a escuchar a Omar. permíteme. Entonces, yo no tengo problemas. Es su trabajo, como bien lo dice el diputado, escuchar a este sector y a todos. El problema, Luis Alberto, es que él es motivado por un sector y no consensa los múltiples sectores que debieron haber sido consultados para este tema, consultores tan básicos. Pero, pero no se ha aprobado la ley, ¿no? No, 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 no. Por, por, eso, por eso empezamos a hacer el trabajo, por eso empezamos a hacer el trabajo. Ahora, la pregunta es, eh, fuera de, 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 de paréntesis, la pregunta es, ¿realmente en la Comisión de Seguridad del Congreso del Estado no hay temas más relevantes? Que es tratar que elevar los grados de alcohol es que a una persona. No es necesariamente lo que para ti sea relevante. Estoy puede ser para... Esa es tu dinámica, pues es que no aceptas. Te, no no te, aceptas otras, otras visiones si no es la tuya. Y así no se puede llegar a acuerdos. O sea, no, yo te escucho. A mí me lo preocupa. Que puede, Omar, deja, 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 déjame yo, escuchar al diputado. Yo, lo vamos voy a contigo, mostrar por favor. toda mi voluntad política, la que yo pueda, para incluir tu sentir. Pero no, no de esa forma, pues o sea, no el mundo no es... Eh, de, de blanco y negro, hay matices, acuerdo, claro, tenemos que ver, claro, a lo mejor claro. en esto pues, qué propuestas puedas tener, apórtale a la propuesta, pero no digas, está mal y descalificas todo, no, o no, sea, no, no. yo estoy de acuerdo por eso, eso. Que y ya lo aclaré que esa propuesta yo no la iba a meter, ahí la metió o, o no sé, el Colosio estaría de acuerdo te madrugaron, ahí. te madrugó el Colosio es lo que has dicho tronarla, te madrugó el Colosio en realidad yo no, yo no, yo no siquiera <ríe> la, la había consultado no estaba <ríe> plenamente consultada por eso ¿Sí? yo detuve porque fuiste y dije esto, hay otros Muy actores bien. que tengo que consultar, no está terminada voy a darle tiempo para seguir procesando. 30 y 30, 30 segundos para cerrar diputado, usted está segundos. de acuerdo en que una persona beba y maneje no, entonces ¿para qué quiere elevar el permiso? No, 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 es que no es así. Bueno, cierro contigo, Matrecitos, por el tiempo. ¿Qué, qué cierras? Pues sencillamente ¿Qué es que yo estoy eh, 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 representando a esos sectores que están ya, ¿cómo se dice? Molestos de lo que está pasando en, barte, en base a esta ley. Y yo hablo por todos, no hablo por un solo sector como me, se me quiere etiquetar. Ahora ya la Concamín son las cerveceras. Yo creo que fue lo último que pensé la Canirac. Fue, ellos se me acercaron cuando vieron la propuesta. Yo sé que es una consulta, yo tengo derecho de iniciativa eh, eh, consultando lo que yo pueda consultar, lo que ya está, eh, y hacer mi iniciativa. Y este, también eh, en, en, eso, en esa iniciativa yo la, 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 la socializo, que es el proceso que se encuentra esta ley. De ninguna manera ha sido en lo oscurito, ni se iba a aprobar tampoco. Está consulta. Yo, yo les agradezco estamos. a los dos porque esto es apertura de los dos y es parte de eh, un debate que se requiere el tema y agradezco la apertura mucho de tu tiempo, al igual que la tuya, no, Manuel de Ramas. Gracias, gracias nos tenemos, que, nos tenemos que ir y vamos a seguir el tema y se queda abierto el espacio por supuesto, diputado. Gracias y gracias, Omar. No, gracias, que pase todos. excelente noche. Mañana nos vemos en Proyecto Puente a las 8 de la mañana. A Fondo Sonora con Luis Alberto Medina.